皆さんこんにちは、りょういちです。今日は僕がこれまでに取り付けをした内装のアイテムの中から特に気に入っている7つの専用アイテムをご紹介します。それでは早速。まず1つ目はこちら、ドリンクホルダーですね。僕は 500ml の水を置いてますが、たまにね、パックの野菜ジュースなんかも飲んだりするんですが、簡単にですね、調整できてかなり便利です。同じものを助手席側にもつけています。あと、この部分にちょっとした袋なんかをね、かけることができるのもありがたいです。2つ目は、携帯ホルダー。これはですね、サイズ調整が簡単にできて、縦横向きも調整することができる優れものです。このように背面のネジを緩めて簡単にね縦横の向きを変えれて角度も調整することができますできます充電のコードは下から出せるので全く不具合もないですちなみに僕は iPhone の A12 Pro Max です3つ目はドアポケットですちょっとした小物を入れるのにもすごく重宝しますし何と言ってもこの質感ですねそこにはクッション材もついていますあとそんなにね深さはないので入れるものはね限られるかなと思います4つ目は電源ユニットの増設です USB ポートが2口増えてソケットも2口に増えます僕は普段増設部の USB から充電して元々の USB からは音楽とか映像の音を流したりしています家電流から守ってくれるヒューズもついていて安心です見た目のフィット感ももう純正品並みですね下にねダウンライトがついてるんですが残念ながらですねこれはもうほぼ見えないです5つ目は熱線のカバーですもともとは熱線コードがねそのまま出ているので走行中とか荷物の出し入れするときに引っ掛けそうで怖かったので取り付けすることにしました取り付けたことで実際何回守られたかどうかは正直ね定かではないですが安心感はめちゃめちゃあります6つ目はラゲッジマットですこれも専用に作られているのでフラットにした状態でぴったりとフィットします僕は後部席をフラットにしているので、まあ、かなりありがたいです一枚物なので、まあ、隙間にねゴミがたまるといったこともないですし、まあ、素材のゴムもねしっかりとしていて滑らないですしめちゃめちゃ柔らかいです使わない時はそのまま丸めてラゲッジボックスの中に収納することもできます7つ目はアームレストです全席の間にあるドリンクホルダーと小物入れのこの3箇所にですね、えー、差し込んで固定するのでしっかりとはしていますただ収納部を開けるときに気をつけないと少しね下のカバーの部分からねガタつくことになります慣れるとですねうまく収納部だけを開けることができて全く気にならないので運転は快適で、まあ、収納スペース自体も確保されますあと後ろにね専用のロゴがあるのも可愛いのでグッドですということで、以上僕がこれまでに取り付けたおすすめの専用アイテムのご紹介でした。少しでも参考になれば嬉しいです。今後もジムニーちゃんのカスタムやいろんなところへ行って動画をアップしていきますので、ぜひまたお時間ありましたら見ていただけると嬉しいです。またチャンネル登録とグッドボタンいただけますと非常に励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。